Okay, so once may matanggap kayo na text message, ito yung link kung saan kayo magdadirect doon sa website nila. So, yung circle na red na yan, click nyo yan, matik na pupunta kayo doon sa fill nyo. So, i-open browser ko lang siya para magagawa tayo ng translation para madali natin maintindihan. Pangalawa is, ma- pwede natin sila translate to English. So, wala nang ibang translation to. Kaya, yung nasa rectangular red na yan, click mo lang yan. Start na natin yung uh, fill up. Tatlong makikita na choices nandito. Um, ang una, in English, yun yung um, reservation. Pangalawa naman kung i-check yung reservation. So, click niya yun. Tapos, dito tayo. So, go in. Yayak. Meaning, ikaw ang mag yayak or ikaw yung mag-schedule dito naman sa daily yayak kung may guardian or sub eh for example kung ikaw mag um, schedule sa parents mo na hindi makaka active online now when you're done um, dito naman is yung personal information mo kung anong nilalagay ng uh, information sa ARC mo yun yung din ilalagay So, sa akin, naka-save na yung mga information ko dito. So, kiniklik ko na lang para mabilisan na lang siya. At again, mga katsuhi, no? once anong lagay nyo sa ARC, last name, tapos first name, tapos ang ARC number nyo. Dito naman, ito yung mobile number nyo verification. So, once you click dito at one, um, i-verify nyo yan kung anong ginagamit yung network. So, dito tayo sa for the phone click nyo yan. Uh, in my end, I'll be using the SK Telecom. No? Ito yung network na ginagamit ko ngayon, yung SK Telecom. Napaka-importante natin na alam natin yung network natin for verification of this number. Para doon sila mag-message, pangalawa doon din sila mag-send uh, ng receipt sa gawa mong schedule. Okay, so once i-translate natin yan, makikita nyo yung first yung litawag na whole kiltong. Yan yung pangalan nyo, mga tilagay nyo foreigner or we cook in. And complete information po regarding sa lahat ng mga uh, input po natin. Okay, so follow nyo lang yan. Nung nalagay dun sa ERC, yun din yung ilalagay nyo. So complete name, yung ERC number at yung phone number. So once the message na sila, ilagay mo dito yung 6 digit number. Uh, this, in that way, i-verify nila yung information mo. Click nyo lang yung OK dyan. At click nyo lang din yan. Walang problema yan. Meaning, uh, okay na yung information na lagay nyo, especially yung phone number. So, once na nalagay na yung phone number niya, na-verify na yan. Meaning, um, okay na siya. So, proceed tayo dito. Uh, in my end, nilagay ko yung kakao. Meron din dyan kung alin kayo, eh, anong gusto yung information na si send the regular message or yung kakao Aim, scheduling na tayo click nyo yung orange na yan bago sa blue um, dito na tayo mag simulang mag set ng schedule kung ano available na binibigay so the okay, first uh, the first layer will be your setting of date and time okay so dito nyo makikita kung anong araw kayo na gusto magpaset so in my end uh, scheduled for August 23 may try kong i-click yan pero actually naset na ako September 6 kasi yun yung available so itong sample na to is uh, malito na try ko lang tong um, this month yung August okay so I have August 23 And then, um, anong province ka? So, ako nasa Gyeonggi-do. So, i-click mo lang yung Gyeonggi-do or hanapin mo lang yung anong province ka dyan. Uh, tapos, yung pangatlo naman, kung anong city ka, in my end, is nasa Guangzhou ako. So, hanapin ko lang yung Guangzhou Si. Actually, kung saan ka nakatira at saan ka ngayon, yung COVID address, click mo lang yan kung saan ka dito, pipili lang. And lastly, is nandito ako sa Gunjam. So, hanapin ko lang yung Gunjam. Yung. So, click ko lang yan. Yan yung pang-apat. Para sa complete address ko. And yun. Okay. So, dito nyo makikita na uh, yung pinipilapan nyo is may resibo. So, hindi pa nagtatapos yan. Click mo lang yung square na yan. 
at this time naman pipili kayo ng anong oras kayo magpaset um, in my end nitry kong mag set ng alas dos ng hapon available time and date kung saan kayo pipili lang kayo kung anong gusto nyo dito sa first uh, layer is yung morning may 11, 10 at um, yun nga 9 tapos after lunch naman may alauna 1 uh, 13, 14 at 15 meaning kung sa hapon naman kayo i-try ko lang click yan makikita nyo ilang tao nandun sa uh, schedule or oras na yan so like for example itong 13 na to alauna may 26 na tao kung i-click ko naman yung 14 or alas 12 yan military time may 26 pa na tao na register dito Okay, so we're done for the set and day and time. Uh, tapos na tayo. So click yung blue. At yeah. So ito na yung complete information. Ito na yung resibo mo na meaning na tapos ka nang mag-register. Makikita mo din dito yung, um, yung tinatawag natin yayak number. So kailangan mo yan. Screenshot mo yan. Tapos yung date, first dose mo. Yung araw na set mo ngayon. At yung second dose after a month. Okay. Uh, click mo lang yan para meaning you have the information already at hintayin mo lang yung text ng kakao or regular text kung saan ka nag gusto mo matanggap yung message once you have already see this kind of uh, dashboard no, sa apps mo meaning tapos ka na mag reserve ng schedule sa iya mo pwede natin i-check yung ni-reserve mo kung meron na ba so again, yung sinasabi ko is dala, tatlo, tatlo yung rectangular na yan Let's check natin yung So yung pangalawang layer na yan is yung, yung check your reservation So yan, yan dito tayo, click natin yan And uh, as what I said, kailangan natin yung complete information So ito yung pangalan mo So ito yung complete information ko Ito yung pangalan nilagay ko At yung ARC number Okay, yan. Yes, ito yung bono na nireserve mo or iyak number. So, ilagay mo yun dyan. In okay, case, ito yung iyak number ko. So, yun yung ilagay mo sa reservation sheet. Yan. Yan. Dapat full information talaga para malaman mo na totoo ba or natapos mo ang yung pag-iyak vaccine reservation so I think ito yung complete information ko ok and once done click mo lang yung blow toto nga so ito na yun ito na yung nakita ko na may record na sila yung first dose mo ginaw gagawin ngayong coming September uh, 6 at ang second dose naman is next month October 5 so after a month siya. and my vaccine name is Moderna uh, wala tayong choice kundi tanggapin kasi yun yun yung binigay sila na hindi tayo pwede makapili and as I believe ang Moderna is a designed vaccine for the ages 18 to 49 years old at kung gusto mo na yung Pfizer hindi tayo makapili kasi yun yung design for 49 and above ng age one dose lang kasi para sa mga senior citizen hindi na magpa ulit ulit na pumalik na sa hospital okay so check nyo lang, hintayin nyo lang yung information na masisend sa yung pakao para malaman nyo na natanggap na nila yung information details mo okay so ito yung schedule uh, kung Monday to Tuesday Wednesday, Thursday, Friday ito yung mga oras na available lahat nga nakalagay na so, screenshot nyo lang para may ilang kayo at may visit kayo at the same time. So, I think we're done. Thank you so much for watching the video.